cerchiamo sempre di, di fare del, del nostro meglio, cerchiamo gli attaccanti di poterli portare magari ancora di più in fase offensiva per rendere ancora pericolosi. Però è normale che poi abbiamo sempre di fronte un attaccante e dei, dei, degli avversari, degli avversari dove, dove magari non ci lasciano quella libertà, anzi posso, posso dire che sono contento per come stiamo sfruttando le occasioni che a noi ci capitano, ci, che stiamo creando. Perciò pian piano sono contento di questo, pian piano, pian piano, dobbiamo farlo più, più fretta possibile, cercare ancora di migliorare come dobbiamo migliorare con tutta la squadra. Grazie. Mister, la partita con l'Agragas è una partita che vale 6 punti, abbiamo detto più volte in settimana. Come sta il Taranto? Come arriva a questa gara? Quindi quali potrebbero essere anche le soluzioni? Lo Sicco non c'è, quindi bisogna inevitabilmente cambiare qualcosa a centrocampo. Ma io mi auguro domani alla rifinitura di poter tirare le somme su, su, alcuni, su alcuni, se sarà scontro, non su Pirrone se, se sarà della partita o meno, ma non, se non ci sarà Pirrone ci sarà San Pietro, se non ci sarà San Pietro ci sarà un altro. E penso che oggi eh, posso essere contento da quando sono arrivato di chi non è sceso in campo per, sia per infortuni o per squalifiche, chi ha giocato ha dato veramente il massimo e è, è la squadra lo si è visto, no? ne ha giovato in questo e di questo sono contento e perciò sono tranquillo perché chi scenderà in campo domenica sicuramente darà non il 100% ma ancora di più per la prestazione che sappiamo tutti quanti quanto sia importante Parliamo un po' dell'avversario Poi i risultati ho visto un po' di numeri un avversario che non si arrende mai le ultime tre sconfitte al novantesimo Sarà una partita difficile per il Taranto perché sicuramente in questa partita io credo, non so se il suo parere, il Taranto farà la partita perché loro giocheranno sicuramente tutti dietro la linea della palla. Ma Quindi questo... ci, vorrà, ci vorrà pazienza, ecco, in questo tipo di partite ci vorrà molta pazienza e soprattutto se sta studiando qualcosa di diverso, ecco, proprio nel fare la partita, vedendo anche i risultati loro o, o prendono gol nei primissimi minuti o al novantesimo. Ma innanzitutto dico che la squadra del Fondi è una squadra, giustamente come hai detto, è una squadra che subisce gol sempre al novantesimo. Eh, vuol dire che è una squadra ben organizzata, in fase difensiva ben organizzata, ma ripeto in questo campionato non ci sono squadre non organizzate o squadre, come sento dire, vengono a fare la partita o non fanno la partita. Io ho visto anche altre squadre, eh, le partite le affronti tutte in, in uno stesso modo, cerchi di vincerla, nello stesso tempo cerchi di non perdere l'equilibrio o non dare vantaggio agli avversari durante, durante i, 90, i 95 minuti. Eh, perciò sappiamo che domenica giochiamo con aspetto di un avversario dove, eh, dove come noi cerca di, di, di raggiungere l'obiettivo in tutti i mezzi per poter portare un risultato positivo a casa. Eh, se noi dobbiamo cercare di essere bravi, come ho detto prima, di, 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 di dare il massimo per poter portare a casa la vittoria, perché per noi è molto molto importante, dobbiamo cercare, come ho detto anche in altre circostanze, dobbiamo cercare del, di, 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 del fattore campo di, 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 farlo, di, fa, di, di farlo pesare, no? però ripeto, di fronte abbiamo una squadra dove è ben organizzata, riesce a ripartire molto bene, è pericolosa nelle ripartenze, e perciò sarà una partita come tutte le altre, difficile e nello stesso tempo dobbiamo essere, come ho detto prima, bravi a far nostra partita. Sì, Luigi Verini, Gazzetta dello Sport. Um, con, nelle ultime due partite contro Catanzaro e Fondi, mi corregga se sbaglio. Uh, no. um, il Taranto ha chiuso con uh, la divisa 3. Um, è una soluzione diciamo, contingente magari per sigillare il risultato oppure magari un tipo di schema considerando non so, le caratteristiche di De Giorgi e Somma che può risultare utile magari anche dal primo minuto Grazie. Sì, la difesa 3 ci dà ancora ma maggior sicurezza come l'abbiamo fatto in quelle due partite che ha citato prima lei eh, dove andiamo a rinforzare magari noi quando gli avversari eh, mettono anche in campo giocatori che nel gioco aereo sono importanti perché abbiamo visto domenica scorsa quando è entrato Gambino eh, magari eh, sapevamo che potevamo potevano essere pericolosi nelle palline, nelle palline attive o nel gioco aereo e così è stato. Poi magari l'uscita di Albadoro ci ha, ci ha un po' eh, dato una mano in quel senso là che il gioco, il gioco aereo poi ci ha, ancora più facili, ci ha facilitato. 
È una situazione che la valutiamo durante la partita, come valutiamo anche nel, nel, nel centrocampo quando abbiamo fatto sia in partenza a tre ma anche a due. Ripeto, dobbiamo essere bravi nel, nel momento della partita per cercare di rispondere anche alle contromosse degli avversari e nello stesso tempo guardare dove e come portare a casa il risultato. Buonasera signor Ciullo, riallacciandomi alla domanda del collega Daniele Creti, l'Acragas è una squadra che pensa solamente a, a difendersi e con grande impegno, dobbiamo riconoscerlo. Quanto sarà fondamentale non farsi prendere eh, dalla fuoca, non farsi prendere dall'ansia del, del gol a tutti i costi e mantenere alta ed elevata la concentrazione? E quanto sarà fondamentale la presenza del popolo rosso domenica pomeriggio nella sfida salvezza? Ma quanto riguarda, sai, a me non mi va di dire che la squadra avversaria è una squadra che si gioca solo nella fase difensiva, no. perché io ho visto l'Agagas ribaltare un risultato contro il Catania, che era, veniva da quattro turni fa, perdeva 1-0 e ha vinto la partita 2-1, ho visto anche altre partite con il Lecce, ho visto le partite che, che, che la squadra del, fa il suo gioco, ho detto, non è, io faccio complimenti all'Agres perché è una squadra organizzata, riesce a difendere bene ma nello stesso tempo a ripartire per cercare di, di, di far gol o di offendere. Perciò noi dobbiamo rimanere concentrati nel, nel cercare di, 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 di non perdere mai di, di, di vista questi, queste giocate che ha la, la, la squadra avversaria e non, sì, non prendersi dalla foga del, del, del risultato di far gol a tutti i gol subito è normale che noi dobbiamo essere presenti perché sappiamo che ci giochiamo moltissimo non molto, come tutte le altre partite né più né meno perché eh, deve essere fondamentale per noi portare a casa un risultato positivo magari no, portando in primi, i tre punti però non dobbiamo sottovalutare niente perché non siamo nel momento da sottovalutare nessuno Dobbiamo, dobbiamo con la massima concentrazione giocarci la nostra partita. È normale che giocare in casa, ma come abbiamo giocato domenica scorsa a Fondi, vedere i nostri tifosi che incidono la squadra dal primo, dal primo all'ultimo minuto, per noi è normale, per un, per un atleta, per un allenatore, vedere e sentire il proprio pubblico ancora di più, no? il dodicesimo come campo, e quello è importante per noi. E adesso il nostro, dal mio arrivo i, i tifosi sono sempre stati presenti in questo senso qua che ci hanno dato una mano enorme. Considerato che l'Acragas verrà appunto, come diceva il collega, a porsi quasi tutta dietro la linea della palla, si sono studiate delle soluzioni anche sotto il profilo delle palle inattive per sopperire eventuali attacchi che possono portare al nulla, eh, bruciati da, di fronte a una difesa molto massiccia? Sì, è normale, questo noi sulle palle inattive lavoriamo ogni settimana per cercare di proporre magari no, delle situazioni a noi favorevoli. Sicuramente sì, anche questo. Sarà sicuramente alla partita nella partita. Nel senso che sicuramente sta studiando le contromosse, così come ci ha fatto vedere l'ultima vittoria interna con il Catanzaro, quando è entrato Potenza. Ecco. Però è preoccupato per gli infortuni, insomma, giocatori non al top della condizione, giocatori che erano rientrati ancora fermi, perché voglio dire, la partita della partita viene fatta praticamente con i cambi giusti, nel senso che devono essere pure i giocatori non in condizioni fisiche, soprattutto nei ruoli, ecco, è un po' preoccupato per questo. Ma preoccupato no, perché non devo essere preoccupato in quanto ho fiducia nei ragazzi per quello che, che danno, è normale che se eravamo tutti al completo no, eh, ero più contento perché avevo magari più scelta da fare dall'inizio e durante la partita, eh, perciò penso che sia una cosa normale, però ripeto come i segnali che mi hanno dato i ragazzi in queste partite sin dal mio arrivo eh, sono segnali importanti, eh, perché chi, chi era fuori per infortuni o per squalifiche da chi si è stato sostituito ha eh, veramente fatto molto molto bene e per quello, per quello là secondo me per, per questa cosa qua l'allenatore è super contento perché se Evol Foggia non ha giocato standard che veniva da infortuni ha giocato Maghi, è stato uno dei migliori in campo sono, 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 sono rimasto contento per dire diciamo standard per Magri ma anche gli altri perciò andiamo avanti quelli che, quelli che siamo quelli che saremo domenica sicuramente dobbiamo dare come ho detto prima il massimo per poter portare a casa il risultato no se è possibile un, un suo non giudizio perché insomma, ci dia un po' su qual è il suo giudizio su questo calciatore quando arriverà il suo momento e come sta? 
Ma il ragazzo sta crescendo, sta bene, però è normale che abbiamo due prime punte, no? senza nasconderci di un dito. Sono due, due giocatori che lui e Magnaghi si assomigliano molto. Abbiamo detto, ho detto che può darsi in qualche partita, poi li possiamo vedere insieme, però ad oggi si giocano il posto tutti e due. Mister, una particolarità, lei si è arrabbiato molto in occasione del gol dell'1-1, si è visto proprio dalle, dalle immagini, si è arrabbiato per come era sistemata la difesa, quasi che non avesse scalato nella maniera, nella maniera migliore. È un episodio, lei pensa che sia soltanto un episodio durante la partita oppure avete lavorato in settimana? Perché questo si è visto proprio evidente da, dalle immagini della gara. Quando prendo gol mi arrabbio sempre, <ride> perciò mi auguro di non prenderne, di prendere il meno possibile. È normale che quando uno prende gol magari su uno schema dove magari abbiamo preparato perché sapevamo che l'avversario lo andava a fare, eh, ti arrabbi un po', no? Eh, magari se prendi un gol che fa una zona personale o c'è la bravura de, del giocatore eh, va bene, però prendere gol su uno schema che avevamo preparato e in più di fare gol un mio ex, un mio ex calciatore mi arrabbia ancora di più. una carta favorevole al Taranto, se le cose vanno come devono andare la classifica sarà molto importante lunedì sera, proprio perché il Monopoli comunque è stato anche risucchiato, ricordiamo che lunedì sera c'è Monopoli Foggia, questo è importante, ecco ancora di più vincere proprio domenica. L'ho detto altre volte e lo ribadisco, non guardo gli altri, io guardo, guardo il Taranto, io guardo il Taranto, guardo noi stessi, noi dobbiamo cercare di andare avanti per la nostra strada, cercare di fare più punti possibili. E poi vediamo, vediamo, però se io mi, mi ci metto come a pensare che il sarà un turno favorevole o poi faccio, o fa, per, per, quanto mi riguarda, per quanto mi riguarda faccio un errore. Io guardo solo la mia partita contro l'Agagas, so che è una partita importante, sono una, uno scontro diretto, lo giochiamo in casa, vogliamo farlo nostro, vogliamo farlo nostro, cercheremo di, con tutti i nostri mezzi per farlo, perciò magari si pensa dopo alla, al turno. Grazie. Prego. Mister, in quattro giornate più di aver lavorato sulle gambe dei giocatori ha lavorato sulla testa perché sono cambiati totalmente tutta la rosa Ma io posso dire che sono contento dei ragazzi della, la, per come stanno, stanno lavorando per, per l'approccio che ho avuto con loro e per la loro disponibilità quello li devo per quello li devo ringraziare e mi auguro di continuare a fare questo Sta valutando il canonico 4-3-3 o anche il 4-4-2 per, so, per, per sopperire ad alcune assenze? Stiamo, sto valutando per bene tutti, tutti e due modi sicuramente. Non dico quale, però quale, quale scenderemo in campo, però stiamo lavorando mo, un bel pezzo anche che stiamo lavorando su due, su due moduli. Su questi stiamo lavorando. Al momento il, centro, il trio di centrocampo dovrebbe essere partendo da, da destra verso sinistra, ma Iorano... San Pietro Nigro. Vediamo domenica.